ողջվին։ Այսօր ներկայացնելու եմ երեք արակ եւ հեշտ ընտրիկ մեկ հիմնական բաղադրիչից։ Առաջարկում եմ գոնե ընտրիկի համար երկար չկանգնել գազաճախույ մոտ եւ այս տարբերակներով ունենալ հագեցնող, օգտակար եւ համեղուտե ձեր սեղանին։ Դե իսկ արդեն մեր ավանդական խաղարկությունն էլ անպայման կունենանք։ Տարբերակ առաջինի համար մեկ լուխսողը հարկավոր է կտրատել խոշոր խորանարտիկներով։ Շատ մանր կտրատելու կարիք չունենք։ Այն կլցնենք տապակի մեջ, վրանք ավելացնենք առատ բուսայուղ եւ կդնենք գազոջախին տապակվելու։ Այդ ընթացքում կկտրատենք սմբուկը։ Մի փոքր կեղևը հանկանենք, քանի որ կեղևի տակ ամբողջ վիտամինեն են պահպանվում։ Սոխի նման խորանարթաձև կկտրատենք, նաև մատղաշ սխտոր կկտրատենք, մի կապ թարմ կանաչիներ, ըստ նախասիրության վերցրեք, ես նաև կանաչ սոխ եմ վերցրել, կտրատենք, նախապատրաստենք։ Սոխը արդեն ոսկեգ ունի դարձավ սոխերածը մեր պատրաստը։ Վրանք ավելացնենք նաև սմբուկը, տապակի կափարը սկզբում փակ կպահենք։ Հետո արդեն բաց վիճակում կշարունակենք տապակել։ Սխտորը կավելացնենք, կանաչիների մի մասը կհաջորդի սխտորին, մի լավ կխառնենք եւ արդեն կվերցնենք գրակից։ Դե մեր խաղարկության պահանջներն էլ արդեն երևի թե բոլորը գիտեն։ Հարկավոր է բաժանորդագրված լինել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում, like է դնել եւ գրել մեկնաբանություն այս տեսանյութի վերաբերյալ։ Մեր ու տեստի հիմնական բաղադրիչը հումուսն է։ հրաշալի մի բաց հայտում ինձ համար, կանանչ սնունդի հումուսն են վերցրել, սուպերմարկետների կաթնամթերքի բաժնում է լինում սովորաբար Պատրաստման ժամկետին պարտադիր ուշադիր կլինեք։ Այն գրված է, ահա, այստեղ կափարիչի վրա։ Եթե բաղադրությունը կարդակը նկատեք, որ բացարձակապես կոսնորված չի պարունակում, հենց դրանից է, որ սպառման ժամկետը 7 օր է։ Մութաբալել են վերցրել, սայլ սմբուկով են պատրաստում, մութաբալը հենց այդպես կուտենք։ Իսկ մեր համոսը մի փոքր կճոխացնենք։ Համոս հումուս բոլորն էլ գրեթե ճիշտ են արտասանության մեջ։ Գցնենք ապսեի մեջ մեր հոմոսը, գթալով փոսանենք շրջանաձև եւ մեջն է լցնենք մեր սմբուկով խճողակը։ Վրանք կանաչիները մանդասած շահ կտանք եւ կարմիր կծու չիլի պղպեղ գեղեցկության եւ սուր համի համար։ Ահա առաջարկում եմ այս ուտեստով լարժե կնթրիկ ունենալ սպիտակուցներով հարուստ սիսերի հիմքով այս հոմոսը դրա երաշխիքն է։ Հաջորդ երկրորդ տարբերակի համար ընտրիքին մեզ ընդհանրը սև հացի շերտեր պետք կան։ Սա է հարկի կարելի է նաև մատուցել որպես նախաճաշ։ Մեզ օգնության կգա կրկին մեր հիմնական ուտեստը, հումուսը, երբ արագ պետք է մի բան ուտել եւ դուրս գալ, բարձապես սառնանից կարող է քանել հումուսը, քսել հացին, կարելի է եւ կարակի շերտով համադրել, վրան ավելի հագեցնող ավոկադոն կշարենք կամ Եթե չեք ուզում նման ծանր ընտրիկ, կարող եք ընդհանրը լոլիկ եւ վարունգ շերտատել եւ շարել ձեր հացի շերտի վրա։ Ընդհանրապես, համուսի իր հայրենիքում որպես ինքնաբավ ուտես վաղուցեց առայում։ Մութաբալը նույնպես, որոնք միշտ ռեստորաններում մատուցվում են ցանկացած այլ պատվերների դեպքում։ Ահա, այսպիսի թեթև հեշտ ընտրիկը մեր երկրորդ տարբերակում պատրաստ է։ Այժմ կարաճարկեմ երրորդ տարբերակով ընտրիկ։ Այս համեղ տարբերակի համար մեզ հարկավոր է խաշած հավի կրծքամիս, որը կկտրատենք խոշոր խորանարթիկներով։ Այն կհամալրենք թթու կորնիշոններով, վարունգով ուղակի կտրատված։ Եթե չունեք ձեր ձեռքի տակ թթու վարում, կարող եք նաև թարմ վարունգով փոխարինել։ Համեմենք աղ պղպե զիթայուղով եւ դնել կողքին։ Այժմ կպատրաստենք համեղ թացան։ Սոս։ Մեկ կթալ թթվածերին կավելացնենք մեր համեղ համոսը։ որը կրկի մեզ օգնության կհասնի այս դեպքում նույնպես կհամեմենք ըստ ձեր նախասիրության ես աղբողբեղ չի եմ անում ինչպես տեսնում եք սառնանում այս հրաշ ու տեստը ունենալը որքան կարող է օգնում է մեզ ջերոցի մոտ երկար կանգնելուց արդեն հոգնած կանանց գեղեցիկ մատուցանի վրա կլցնենք մեր հիմնական հատվածը ու տեստի հավի կրծքամսով վրանք ավելացնենք թացանը մեր պատրաստած զիթայուղն ու կանաչին էլ վրանք շաղ տալով կզարթարենք կարմիր չիլի չի խանգարի Վերջ սպիտակուսների նման փունջը լրիվությամբ կհագեցնի մեր ողջ ընտանիքի քաղցը, հուսով եմ նաև ձեր ընտանիքին համապատասխան կլինի, իմ այս առաջարկներից գոնե որևէ մեկը։ Մեկ բաղադրիչից տանում են երեք տարբեր հետաքրքիր ընտրիքի տարբերակներ։ Իհարկե, շատ ավելի հետաքրքիր տարբերակներ կարելի է մտածել ինքնուրույնաբար։ Դե ինչ, բարի ախորժակ։